Ինչ է արեգակը եւ ինչպեսի կառուցված գունի այնը։ Բարձր ես։ Ես Պետրոսյան Պետրոսն եմ, այսօր մենք ուսումնասիրելենք արեգակը։ Սիրելի երեխաներ, ինչպես գիտեք, արեգակը մեր երկրակավարի մեծ ամենամոտիկ գտնվող աստղն է, որից մենք երկիր մոլորակի ամբողջ բուսական կենթանական աշխարհը, ամբողջ կյանքը երկիր մոլորակի վրա սնվում է արեգակից եկող լույսով եւ ջերմությամբ։ Ինչ է արեգակը։ Ուրեմն արեգակը մեծ ամենամոտիկ գտնվող աստղն է, որը աստղերի դասակարգման մեջ բավականին փոքրիկ աստղ է, աստղերի մասին մենք կսովորենք մեր հաջորդ տասը ընթացքում։ Ուրեմն այսօր մենք ծանոթանանք արեգակի ֆիզիկական բնութագրերի հետ, արեգակի կառուցվածքի հետ եւ արեգակի ակտիվության ցիկլերի մասին որոշակի ինֆորմացիա կիմանակ։ Ուրեմն արեգակը մեր արեգակնային համակարգի զանգվածի 98%-ը գրավում է արեգակը։ Այսինքն մեր ամբողջ արեգակնային համակարգի մեջ գտնվող բոլոր մոլորակները նրանց բնական արմատներով, գիսավորներով, այդ ամեն ինչով իրար գումարած, նրանց ամբողջ գումարային զանգվածը մոտավորապես մեր արեգակնային համակարգի 0.2%-ն է։ 99%-ամբողջ 8-տասնորդական տոկոսը ամբողջ արեգակնային համակարգի զանգվածի կենտրոնացված է հենց արեգակում որ ինքի իրենից ներկայացնում է հսկայական շատ հսկայական մեծ գազային վառվող միատ գունդ։ Ուրեմն արեգակի շառավիղի 996000 կմ է, նրա զանգվածը երկու անգամ 10 30-ժամ կգ է, միջին խտությունը 1410 կմ մետր խորանարդ է, ազատ անկման արագացումը արեգակի վրա 274 մետր վարկյան կառակուս է եւ արեգակի լուսատվությունը 368 անգամ 10 24-ժամ վատ։ Սա արեգակի ֆիզիկական բնութագրերն են սիրելի աշխատություններ։ Ճառագայական էներգիայի քանակությունը, որին այլ կերպ ասում ասում ենք արեգակնային հաստատուն, դա միավոր ժամանակում երկրի մտորտին միավոր 1 մետր քառակուսի մակերեսին հասած էներգիայի քանակությունն է, հավասար է 1360 վատսուն վատ մետր վարկյան։ Արեգակի մակերևույթի ջերմաշճանը 6000 կելվին է, արեգակի տարիքը 5 միլիարդ տարեկան։ 6 միլիարդ տարի առաջ տեզերքի մի փոքրիկ անկյունում ծնվել է մեր արեգակը։ Թե ինչպես է ծնվել ինչպես գործընթացներ են տեղենանում աստղերին ներսում, ինչպես են նրանք ծնվում, հետո ինչպես են մահանում, մենք այդ մասին խոսենք քիչ ավելի ուշ հավանաբար հաջորդ տասերի ընթացքում, այսօր միայն իմանանք, որ մեր արեգակը 5 միլիարդ տարեկան է։ Սերելի աշակերտներ, ձեր ուշադրությունը արեգակի լայնական կտրվածքի նկարի վրա։ Արեգակը մարդկացած է միջուկից, որտեղ որը շատ խիտ է եւ ընդհանուր ջերմաշճանները հաստում են միլիոնավոր 14 15 միլիոն աշճան կելվինի, միջուկում հիմնականում տեղեն ունենում միջուկային ռեակցիաներ։ Միջուկում տեղ ունեցող ռեակցիաները մոտավորապես հետևյալն են հսկայական քանակությամբ ջրացնի ատոմներ ջերմամիջուկային սինթեզի հետևանքով վերածվում են հելիումի, միաժամանակ անջատելով հսկայական քանակությամբ լույսային եւ ջերմային էներգիա։ Հաջորդ շերտը միջուկից հետո գալացող հաջորդ չէ դա ռադիացիոն գոտին է ռադիացիոն գոտին դային գոտին է որտեղից որ միջուկում տեղ ունեցած ռեակցիաները իր մեջով անցկացնում ուղարկում է դեպի դուրս տեղի են ընում ռադիացիա հաջորդ գոտին այ այս հատվածը դա կոնվեկցիոն գոտին է կոնվեկցիոն գոտում ինչ է տեղի ունում արեգակի կոնվեկցիոն գոտում դեպի վերև եկող ջերմության ջերմականակի եւ ոչ միայն ջերմականակի ընդհանուր դուրս են գալիս նաեւ բազին բազում բազմաթիվ ռադիո ալիքներ այլ ճառագայթումներ գամա ճառագայթումներ տարական մասնիկներ եւ այլ եւ այլ դրանց մի մասը կոնվեկցիոն գոտին հետ է ուղարկում ներս հետո է են գալիս առաջ հետո է են գալիս ես արեգակի մեր կողմից տեսանելի ամենա առաջի շերտը որ մենք տեսնում ենք դա ուրեմն լուսոլորտն է իրան ասում են ֆոտոսֆերա լուսոլորտ ինչու որովհետև արեգակը որպես այդպես ինչ ունի տես սահման քանի որ դա գազային կուտակություն է բայց մենք երբ որ կարողանում երբ որ մենք նայում ենք արեգակին ամենա առաջի շերտը որ մենք տեսնում ենք դա լուսոլորտն է որտեղից որ դուրս է գալիս լույսը ֆոտոսֆերա լուսոլորտից վերև կա եւս երկու շերտեր դա գունոլորտն է այ այս շատ բարակ շերտը որ գունոլորտը հիմնականում տեսանելի է լինում միայն արեգակի լրիվ խավարման ժամանակ գունոլորտը 
անձեն աշկով տեսանել չինում, եվ կնորորդը կարելի է դիտել աստխադիտակների ոգտությամբ, բայց ոչ ոպցիկական աստխադիտակների ոգտությամբ, ովտև ոպցիկական աստխադիտակների ոգտությամբ արեգակի դիտումները կարող են մարդկանց նոտ հավար հատվածների։ Ուրեմ է լուսավոր հատվածների ելուսների ջերմաշճանը մի քանի հազար կելվինով բարցր է շրջապատող ջերմաշճանից։ Արեգակի տեսանելի մասի կավարակի վրա կան նաև արևաբծել։ Արևաբծե ժերմաշճանը, մութ հատվասների ժերմաշճանը, մի քանի հավրաշճանով ավելի ծածր է կամ շրջապատի ժերմաշճանը։ Ուրեմ են արեգակի ամենը վերին շերտը դա արևապսակն է կամ թագը։ Արևապսակը տեսանելի է լինում միայն ա գզգզված տեսք է ունենում, առավապսակի այն հատվածը, որ շատ ավելի խիտր են նոս է, նկարի վրա մոտարապես ես հատվածը, որ հինդականում առեկակակի շարավղի կեսին է հասնում կոչվնում ներքին առավապսակ, մնացած դրա վրա առաջանում են ժամանակ տարբեր գոյացություններ, տարբեր պայթուններ, մաս տարապես առաջանում են հրվիժակները, որանք որ արեգակի ակտիվության էտրանքով առաջանում են պայթուններ, մինչև 4-5 կիլոմետր բարձություն � Եվ որ մենք դիտում ենք արեկակը, նրանք պտտվում են, նրանք պտտվում են արևելքից տեպի արև մուտք։ Դա վկայում է այն մասին, որ արեկակը պտտվում է, դա հետնաբերել է ժամանակին գալլեո գալլե, եվ որ աստվ պտտվում է 30 որվա անթացքում, ինչը նույնպես վկարում է այն մասին, որ արեկակը դա գազային գորայցություն է, դա պինտ մարմին չէ։ Տարբեր ժամանակ արդվասներում արեկակը տրսորում է տարբեր ակտիվություն։ Եվ հենդրիղ Արեկակի ակտիվության ժամանակ, տարբեր աստիճանի ակտիվության ժամանակ, նրա վրա առաջացող պայթունները իրանց հետ բերում են արեկակից դուս է ժատքում հսկայական մեծ կանակության պրազոալիքներ, ճառագայթու կալի հասնում է մեր երկիր մոլորակին և հանդիպում է մեր երկիր մոլորակի մայնսական դաշտի։ Մայնսական դաշտի արեգակից է գող արեգակնային կամու և մեր երկիր մոլորակի մայնսական դաշտի հանդիպան ժամանակ տեղ են ունենում գերացիկ, շատ 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 գերացիկ տեսահան է դիտում Հուսապայլի ժամանակ։ Մեր արեկակի մասին այս կանը, շնորակալություն, հավելալ իվորմայցյան կարտացեք ձեր դասագրքերից և խանդրովան դասը կանարկեք ձեր ուսուցիշների հետ։ Ստեսցուն դասում։